沈振阳让我们去他家找他。你让我去？嗯。走吧。傻瓜，你怎么不早点说啊？做手术有风险吗？我当然能躲就躲啊。你弟弟我又不蠢，自己往坑里跳啊。你不会有事儿的，我保证。那我可把我姐交给你了。你要是敢辜负她，我做鬼都不会放过你。陈阳，乱说什么呢？我就是放一句狠话，这可是你的终生幸福啊。手拿来，我把我姐就交给你了。好好照顾他，顾小满，谢谢你啊。其实我也没帮上什么忙，是左岸劝的许飞师兄。我想说的不是这个，我想说的是，谢谢你出现在我生命之中。我知道。你从来没有喜欢过我，你心里只有左岸一个人。但是我不服，左岸，你敢接受我的挑战吗？你说，我可以答应去做手术，但手术完成之后，我要完成我最后一个心愿，最后再追求小满一次。好，我答应你。左岸，那你可不准反悔啊！不开心了，我又不是东西，被你们俩抢来抢去的。东西，我可不是骂我自己啊。好，好，好，你是个好东西。那我是你的什么好东西呀、啊？你呢，是我捧在手心里，怕摔坏；含在嘴里，怕含化了的傻丫头。这还差不多。沈胜阳可算答应做手术了，这件事终于告一段落。安公子啊。还好有你在，如果没有你，我还真的不知道该怎么面对他和他姐姐。你怎么能答应沈晨阳这个奇葩呢？你是往火坑里跳啊？你是拿自己下半辈子当赌注？我倒是对这个赌注一点都不担心。好，谢谢。那可不一定，万事皆有可能。你们俩呀，注意一下。其实我很理解沈晨阳的所作所为，小满劝他做手术也是为了他好，他心里很清楚这件事情。那也就是说，他心里清楚，只不过他就算治好了病，他也赢不了你。这么说，我不就明白了吗？心脏移植手术是大手术，尽管现在的移植技术已经很先进了，但风险还是挺大的。左岸答应他，也是为了能够让他安心的去做手术而已。还有这种操作，早知道我也跟舒大爷打过赌，说不定小满当时是我的了。你说什么？我开个玩笑啊！我看你不是开玩笑，你是不小心把实话说出来了吧？我我我没有那个意思，我的意思是……是什么？我不是那个意思。你到底什么意思啊，陈月？你不会说话就少说几句，赶紧道歉呢！啊，对对对对对，不用了，展月，是，都是我黏着你，我拉着你去选练习生，又拉着你去国外，你就是嫌我烦了，身边又没有别人，才勉强和我在一起。其实你从来就没有喜欢过我吧？我没有啊，我就知道你没有。哎哎,哎，我我的意思是我没有嫌弃你，不是不喜欢你啊。你愣着干什么？赶紧去追呀、啊！哦。真是个笨蛋！哎，去哪儿啊
，我回学校了，我已经订好机票了，咱俩好聚好散吧。哎，我我我真的，我跟你一起走。不用了，我不想和一个没喜欢过我的人一起走。姚拉，你今天生气怎么莫名其妙啊？你说我莫名其妙？能别演戏了吗？怎么了？我不知道说什么了，所以我只能用实际行动来证明了。讨厌！姚拉，我是真的喜欢你。如果我喜欢小满的话，呸！我今天就不适合说特别复杂的句子。白痴！那也是个喜欢你的白痴。你真的要陪我回去？不管小满了，不管了。等那个谁手术完事儿吧，他不是有左案的吗？我还是先顾好我自己吧，别一会儿你再生气了。我我我去收拾东西啊。你说什么？顾小满，你以为你和左岸真的能走到最后吗？孙安姐，你什么意思啊？可能你还不知道吧，我和左岸要去美国了，在那里待至少一年的时间。你觉得我们会不会回到从前啊？哦、oh, ，我现在跟你说这个确实不太合时宜。你是他现在的女朋友嘛？可是，我就是想看看，你现在是副什么样子。对了，你还记得左岸钱包里那张照片吗？小马，喝点水，灭灭火啊！这个孙安宁还真是会作妖。小马，你别怕，等我们下次见到他，我们帮你报仇。报仇？你是说我们三个把他去打一段？嗯，这个提议不错。我可不会打架。哎，行了，你们俩都多大了，还学小孩打架？他说的是真的吗？左岸的钱包里真有他的照片，我亲眼看见的。怪不得你上次问我，钱包里放别的女孩照片的事儿。小满啊，你是不是傻啊？既然早就知道了，干嘛不直接问左岸？我觉得这件事似乎另有隐情吧。左岸不像是那种人啊。那谁知道？男孩嘛，有点花花肠子。也没什么好奇怪的